हाई गाइज वेरी वेरी गुड इवनिंग टू यू पीपल एंड वेलकम बैक टू ओ टू आई एस अकेडमी हम लोग बात कर रहे हैं एच पी एल आई मीन मार्क्स बूस्टर सीरीज के बारे में एंड दिस इज द डे फाइव फॉर यू पीपल अगेन आज भी हम लोग जो है टाइप वन क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे एक या दो दिन और जिसमें जो है मैं और थोड़े कुछ टाइप वन क्वेश्चन ले लूँ एंड जो मेरे पास आंसर्स आ रहे हैं उससे मुझे पता चल रहा है कि आप लोग जो है जो मैं एडवाइस आपको दे रहा हूँ उस एडवाइस पे आप लोग काम कर रहे हैं एंड आंसर्स जो है वो अब कंपेरेटिवली काफी अच्छे हो रहे हैं ठीक है मैं आपको लास्ट में जो है आंसर uh, स्क्रिप्ट दिखाऊंगा अभी थोड़ी सी सो अगेन वेरी गुड वर्क डन यार बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हम लोगों को सो आई कुड नॉट थैंक यू एनी मोर ये एफर्ट uh, हम लोगों ने स्टार्ट किया था जस्ट फॉर काइंड ऑफ गिविंग यू अ बूस्टर एंड दैट हैज पेड अस ऑफ अगेन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल हैव गिवन अस गुड रिमार्क्स एंड That is why we are going to continue this series जब तक हम लोग कर सकते हैं ठीक है जी अगेन uh, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आए हैं हमारे पास कि स्टूडेंट्स uh, बात कर रहे हैं कि सिर्फ जी एस के सब्जेक्ट क्यों ले रहे हो बाकी आप इंग्लिश एंड हिंदी के सब्जेक्ट क्यों नहीं ले रहे हो अगेन uh, हम लोगों ने जो सोचा था अभी कि जी एस का सब्जेक्ट जो है उसी को फोकस करेंगे बट इन केस अगर टाइम uh, परमिट करता है और एवरी थिंग इज वेल हम लोग जो है बाकी इंग्लिश या हिंदी के ऊपर भी जो है एक या दो आपके टॉपिक्स ले लेंगे ठीक है जी इन केस देर आर मेनी पीपल हु आर टॉकिंग कि किस तरह से हम आंसर्स भेज सकते हैं सो so अगेन जिन्होंने सबसे पहला वीडियो नहीं देखा वो लोग ज्यादातर ये पूछ रहे हैं कि uh, जो काफी लेट ज्वाइन करें हमें शायद डे टू से डे थ्री से हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो लोग हमसे पूछ रहे हैं कि किस तरह से आपको आंसर्स जो है वो हम लोग को uh, पहुंचाने हैं सो so अगेन आपको क्या करना है uh, आपको uh, अपने आंसर्स को क्लिक करना है एक पेपर में लिखिए उन्हें क्लिक करिए एक सिंगल पीडीएफ फाइल बनाइए जिसमें आपके सारे आंसर सारे पेजेस का क्लिक जो है या सारे पेजेस की जो इमेजेस हैं उसका एक सिंगल पीडीएफ फॉर्मेट बनाए एंड उसे 9872 ये नंबर है आपके पास 9872124143 इस नंबर पे आपने जो है आंसर्स को जो सिंगल पीडीएफ आपने एक फाइल बनाई है उसको भेज दीजिए ये काम आपको जल्दी से जल्दी करना है बिकॉज हम लोग सिर्फ जो आपके फर्स्ट फाइव आंसर शीट्स हैं उन्हीं को चेक कर पाएंगे सो फर्स्ट फाइव आंसर शीट्स में अगर आप पहुंच जाएंगे तभी जो है आपके आंसर्स को चेक किया जाएगा सो फ्रेंड्स मेक श्योर जो है आप जितनी जल्दी आप ये वीडियो देखोगे जितनी जल्दी आपके पास क्वेश्चन आएंगे उतनी जल्दी आप मुझे जो है भेजने की कोशिश करो एंड दैट इज हाउ आई एम गोइंग टू चेक इट आउट जो लोग नहीं भी भेज पा रहे हैं ऐसा नहीं कि यार अगर इस आज के दिन जो है आपने क्वेश्चंस नहीं भेज पाए तो आज अब मेरे को आंसर्स करने ही नहीं देखिए दिस इज काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री जो मैं आंसर चेक कर रहा हूं वो कॉम्प्लीमेंट्री है कि चलो ठीक है ये एक काइंड ऑफ आपको मोटिवेशन की तरह काम करता है कि आप उसी दिन जल्दी से जल्दी आंसर्स लिख लें बट अगेन जो लोग uh, जल्दी से आंसर लिख के मुझे नहीं भेज पा रहे हैं दे ऑल्सो नीड टू राइट दीज आंसर्स आप लोगों को भी अपने आंसर्स को लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है एंड आंसर्स uh, लिखोगे तभी जो है आपको बेटर मार्क्स मिलेंगे व्हाट यू कैन डू इज आप अपने साथ कोई और दोस्त को मिला सकते हैं या दो दोस्त या तीन चार दोस्त आप लोग मिलके जो है इकट्ठे इन आंसर्स को लिख सकते हैं और एक दूसरे को जो है चेक करा सकते हैं मैंने आपको मापदंड दे दिए आपको मैंने बेसिकली uh, बता दिया है कि किस तरह से जो है आप हम लोग uh, या किस तरह से एग्जामिनर जो है आंसर्स को मार्क करता है सो so अगेन दो या तीन दोस्त मिल या दो या चार आप लोग मिल जो है इसको चीज़ को कर सकते हो That is our main thing that it needs to be done. Answer जो है वो लिखे जाने चाहिए वो बहुत जरूरी है इस चीज का आपको जो है ख्याल रखना है ठीक है जी दोस्तों so, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और दिस इज द डे फाइव अगेन जो सीरीज में एनरोल होना चाहता है ऑल यू गॉट टू डू इज आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट आपको जब भी ये सीरीज की वीडियो अपलोड होती है यू गेट दैट वीडियो एज सुन एज पॉसिबल एंड जैसे ही आती है प्लीज राइट द आंसर्स एंड सेंड देम टू मीट नाइन एट सेवन टू वन टू फोर वन फोर थ्री इस नंबर पे आप भेजिए जल्दी से जल्दी ठीक है टाइप वन की हम लोग बात कर रहे थे टाइप वन की स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई थी ये स्ट्रैटेजी जो है अगेन एक दो दिन तक मैं आपको और दिखाऊंगा ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कोई इंट्रोडक्शन नहीं देना कोई कंक्लूजन नहीं देना देना भी होता है एक लाइन का आप देख सकते हो मैक्सिमम शॉर्ट क्रिस्प कंसाइज टू दी पॉइंट आंसर लिखना है कोई पैराग्राफिंग फॉर्म नहीं लिखनी है अवॉइड करना है पैराग्राफ फॉर्म को पॉइंट फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करो इससे जो है आपके मार्क्स को आप मैक्सिमाइज कर सकते हो हम लोगों का जो एम है वो क्या है बाईस मार्क्स लेना तीस में से ठीक है जो इससे ऊपर ले सकते हो तो बहुत ही बढ़िया है वो बहुत ही एक्सेलेंट है ठीक है बट ऐसे लोग वो चाइल्ड वो प्रोडिगीज होते हैं वो हम लोग नहीं है हम लोग सिर्फ बेसिकली आंसर्स लिख के अपने मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना है सो बीस बाईस मार्क्स अगर आप स्कोर कर लोगे तीस में से सारे दस क्वेश्चंस को लिख के तो दैट इज गुड इनफ आपका जो है सिलेक्शन के आप एक स्टेप फर्दर हो जाओगे ठीक है जी पिछले क्वेश्चंस
अगेन बहुत इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे लीडर्स निकल के आए थे जैसे बाबा कांसी हो गए रामचंद्र हो गए बहुत सारे इस तरह के लीडर्स थे एंड दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधीन फिलोसफी एंड इन्होंने क्या किया था जो सत्याग्रह है जो गांधीन मूवमेंट्स हैं उनको कांगड़ा तक लेके गए थे ठीक है जी बिकॉज कांगड़ा वॉज एक्चुअली स्ट्रेटेजिक होल्ड फॉर ब्रिटिशर्स एंड यहाँ पे जो है इस मूवमेंट का पेनिट्रेट कर जाना इट वॉज अ वेल अचीवमेंट फॉर दीज लीडर्स इन लीडर्स की जो है प्रसर्वेंस करके इनको अलग अलग नाम जैसे बाबा कांसी को जो है हम लोग हिल गांधी बोलते थे नेहरू जी ने उन्हें हिल गांधी का जो है टाइटल दिया था बुलबुले बुलबुले हिंद का भी जो है टाइटल दिया था आपका सरोजनी नायडू ने सो अगेन बहुत सारे इस तरह के टाइटल भी दिए गए एंड दिस मूवमेंट इवेंचुअली हेल्प्ड इन पेनिट्रेटिंग क्या चीज़ पेनिट्रेट करी थी जो नेशनलिज्म की भावना थी नेशनलिज्म का जो है एक एक आइडियोलॉजी थी इसको जो है कांगड़ा और आसपास के जो हिल स्टेट्स हैं उनके लोगों के अंदर जो है इसको पेनिट्रेशन में हेल्प किया था एंड इसने कहीं ना कहीं आफ्टर 1940 1946 के बाद जो है कांगड़ा को अगेन एक डेमोक्रेटिक स्टेट में बदलने के लिए या फिर जो जो आसपास के हिल रीजन से इनको एक डेमोक्रेटिक सेटअप बनाने के लिए जो है हेल्प किया था ठीक है सो ये आपके आंसर में होना चाहिए मैंने इसका मॉडल आंसर नहीं डाला हुआ तभी मैं आपको पहले ही बता दिया ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्या है जी देखो अगेन बैंक्स uh, जो हैं उनके पास एन uh, बहुत ज़्यादा हो गए हैं और जो आपकी कंपनीज हैं वो क्या हो गई हैं उनके पास जो है वो ओवर लीवरेज है उनकी जो एसेट uh, शीट्स हैं वो क्या हो रखी हैं वो भी खराब हो रखी हैं सो ओवर लीवरेज फर्म्स एक तरफ है एंड नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ बैंक जो है दूसरी तरफ है और एक टॉक्सिक कॉम्बिनेशन बन जाता है अगर बैंक अगर कंपनी जो है वो स्ट्रेस होंगी तो क्या होंगे जो उन्होंने बैंक से लोन ले रखे हैं उनको वापस नहीं करेंगे नहीं करेंगे तो बैंक जो है उनके पास एनपीए ज्यादा हो जाएंगे बैंक के पास एनपीए हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे वो कंपनीज को लोन नहीं देंगे एंड कंपनीज को लोन नहीं मिलेगा तो क्या हो वो और ज्यादा जो है नीचे बैठ जाएंगे तो अगेन ये एक सर्कुलर लूप है इसको हम लोग जो है ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम कहते हैं कि बैलेंस शीट ऑफ बोथ दी बैंक एज वेल एज कंपनीज वो क्या है वो इस टाइम पे खड्डे में है ठीक है सो दैट इज योर ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम ठीक है उसके बाद हमने बैड बैंक की बात की थी बैड बैंक क्या था अगेन हमको इकोनॉमिक सर्वे 2017 में आई गेस बैड बैंक के बारे में बात किया हुआ था इवन जो इंडियन बैंक एसोसिएशन है उन्होंने भी बैड बैंक बनाने की बात करी थी कि बैड बैंक बेसिकली है क्या जहाँ पे सारे जो भी टॉक्सिक एसेट्स हैं बैंक के उनको जो है एक ही जगह पे रख के एक पर्टिकुलर एंटिटी बनाने की बात करी थी एक एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी बनाने की बात करी थी दिस वॉज कॉल्ड एज बैड बैंक ठीक है तो इसके बारे में क्या है अभी हम आगे बात करेंगे फर्टिलिटी रेट जो है इंडिया में रिप्लेसमेंट रेट रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी रेट इसके उससे आप क्या समझते हो एंड इसके बारे में बताना है इंडिया में फिर कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये हमने क्वेश्चन पूछा था देन उसके बाद सोर्सेज क्या है हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री को जानने के लिए ऑपरेशन ट्विस्ट क्या है आर का रिसेंटली जो है आगे दिसंबर टू में जो है इसको लॉन्च किया हम लोगों ने आर्टिकल 108 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या बात करता है महलवारी सिस्टम जो लैंड रेवेन्यू लैंड टेन्यूर सिस्टम था उसमें महलवारी सिस्टम जो है वो क्या है उसके ऊपर ब्रीफ नोट लिखना है एंड आपको जो है नलवारी मेला की जो है नलवारी मेले के महत्व के बारे में बताना है महत्व तो बताना है नलवारी मेला है क्या वो नहीं बताना है महत्व तो बताना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है चलो फटाफट से फटाफट से हम लोग क्या देख लेते हैं हम लोग मॉडल आंसर देख लेते हैं पहली चीज वेरियस सोर्सेज फॉर हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश हिस्ट्री को जानने के लिए बहुत सारे सोर्सेज किए हैं अगेन सबसे दो इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं पहला आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं ठीक है जी एंड सेकंड जो है आपका क्या है वो लिटरेरी सोर्सेज हैं दैट मीन जो भी आपका लिखे पढ़ी में जो भी आपकी बुक्स थी या जो भी ट्रेवलॉग्स लिखे गए जो भी आपका लिटरेचर लिखा गया उसके अंदर ठीक है पहला आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मीन्स हमने जब खुदाई करी है आर्कियोलॉजिकली जो एविडेंस निकल के आए उनको हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कहते हैं सबसे पहले जैसे कॉइन्स हो गए ठीक है ना कॉइन्स जैसे आपके जो चंबा का आपका म्यूजियम है वहाँ पे बहुत सारे कॉइन्स रखे हुए हैं सो अगेन जो पुरानी एंशियंट सिविलाइजेशन थी एंशियंट यहाँ पे किंगडम्स थी त्रिघरता होगी ठीक है ऑल ऑल दो कुलूटा त्रिघरता ये सारी जो सिविलाइजेशन थी या ये जो सारी किंगडम्स थी इनके कॉइन्स यहाँ पे रखे हुए हैं ठीक है इंस्क्रिप्शन की बात करते हैं बहुत सारे इंस्क्रिप्शन हम लोग को मिले हैं कहीं हार इंस्क्रिप्शन हैं आपके कांगड़ा के हथकोटी इंस्क्रिप्शन है आपके शिमला के सो अगेन ये भी जो है काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट हाईलाइट देता है इंपॉर्टेंट जो है रोशनी डालता है बेसिकली इन इन पुरानी जो है हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश के बारे में ठीक है आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं बहुत सारी आर्कोलॉजिकल साइट्स हैं स्पेशली चंबा वाले रीजन में आपका कांगड़ा वाले रीजन में देरा दलियारा एंड देन गुलेर वाले रीजन में कांगड़ा के ये यहाँ सारी जगहों में क्या है आपको आर्कोलॉजिकल साइट्स हैं जहाँ पे बहुत सारा आपको अवशेष मिलते हैं जिन अवशेषों से हम लोग क्या करते हैं हिस्ट्री
हिमाचल के बारे में बताया हुआ है पुराना शहर रामायण महाभारत इसमें जो है आपका त्रिघरता किंगडम के बारे में कुलुटा किंगडम के बारे में बहुत सारी जगहों में बातें हुई हैं खालसा लिटरेचर में काफी ज्यादा बात करी हुई है जैसे गुरु ग्रंथ साहिब है आपका एंड देर अदर बुक बुक्स ऑल्सो जहाँ पे जो है इसके बारे में बात किया हुआ है पर्शियन सोर्सेज जैसे कि तारीख ए फिरोज शाही जो नगर कोट का इन्वेजन किया था अब नगर कोट का इन्वेजन हुआ था उसके अंदर जो है जो भी मतलब इंसिडेंसेस हुए थे फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे वो इसके ऊपर लिखे गए लिखे हुए हैं तारीख फिरोज शाही देन किताब उद्यामिनी है इसके ऊपर जो है काफी हिमाचल के बारे में बात करी हुई है ट्रेवलॉग्स जो है इनमें आपको हिस्ट्री मिल जाती है हिमाचल प्रदेश जैसे ह्यून सांग है उन्होंने काफी कुछ लिखा है विलियम फिंच हैं थॉमस कोरियट हैं इन्होंने काफी कुछ लिखा हुआ है इनके बारे में ठीक है एंड फाइनली जीनियोलॉजीज ऑफ किंग्स ठीक है जो बहुत सारे किंग्स हुए हम लोग के अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स में उनकी जो हिस्ट्री है उस हिस्ट्री से भी हमें काफी कुछ पता चलता है हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री के बारे में सो अगेन दिस ऑल इज द एग्जाम्पल अगेन इसे हम फोर्टी वर्ड्स में सेवेंटी वर्ड में दोनों ही वर्ड दोनों ही जो है वर्ड लिमिट्स में हमने इसको फोकस uh, करना है एंड इसको काइंड ऑफ प्रिपेयर करना है क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ठीक है सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन देन सेकंड इज कांगड़ा पेंटिंग कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स ठीक है ये बेसिकली क्या था जब मुगल्स का डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ तो मुगल जो मुगल जो कारखाने थे जहाँ पे जो पेंटिंग से कारखाने थे वहां से जो अच्छे पेंटर थे वो कहाँ चले गए वो उनका पलायन हो गया किधर इन पहाड़ी रीजन की तरफ हो ठीक है सबसे पहले यहाँ पे कहाँ पे आके बसे गुलेर वाले रीजन में आके बसे राजा गोवर्धन सिंह ने जो है इनको पैटर्नेज दिया और वहां से जो है गुलेर पेंटिंग्स या गुलेर स्कूल का जो है उसका स्टार्ट हुआ इवेंचुअली गुलेर जो है देन फर्दर इसने क्या किया कांगड़ा में कांगड़ा में अपने पैर जमाए एंड राजा संसार जो थे Uh, उन्होंने क्या किया इस जो पहाड़ी पेंटिंग्स थी जिन्हें हम कांग पहाड़ी पेंटिंग कहते हैं बेसिकली कलेक्टिवली बट कांगड़ा जो कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग थी उनको अपनी जीनत तक लेके गए ठीक है जी अब कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में जो है क्या चीज डिपिक करी जाती है क्या उनका स्पेशलिटी है अगेन लश ग्रीनरी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे जैसे कि ट्रीज प्लांट्स फॉयलेज बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलती है डेलीकेट अपेरेंस है जो इनके कैरेक्टर है काफी डेलीकेट अपेरेंस का एक फेमनिज्म एक फेमनिस्ट चार्म आपको यहाँ पे देखने को मिलता है देन इसके अलावा जो है डिवोशनल पेंटिंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिलती है जैसे वैष्णो वाइट की पेंटिंग्स या राधा कृष्णा की पेंटिंग्स आपको देखने को मिलती है एंड इसके अलावा जो है वेजिटेबल एक्सट्रैक्ट एंड मिनरल एक्सट्रैक्ट का जो है यूज किया हुआ है फॉर कलर सो अगेन ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के लिए ये कुछ अगर आपके आंसर्स में होता है देन यू विल गेट अ वेरी गुड मार्क्स सो अगेन इसको भी हमने 40 वर्ड्स एज वेल एज सेवेंटी वर्ड्स में जो है तैयार करके रखना है ठीक है देन आता है आपका महलवारी सिस्टम लैंड टेनियो सिस्टम जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने लैंड टेनियो सिस्टम स्टार्ट किया था तीन इंपॉर्टेंट सिस्टम निकल के आए थे आपके एक था आपका जमींदारी सिस्टम देन रोहितवारी सिस्टम एंड थर्ड वॉज महलवारी सिस्टम जो नॉर्थ नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस और नॉर्थ वाला रीजन जो था आपका ब्रिटिश इंडिया का वहां पे जो है महलवारी सिस्टम स्टार्ट किया गया था 1833 में इसको विलियम बेंटिक के अंडर स्टार्ट किया गया था एंड ये जो है जैसे सेंट्रल प्रोविंस हो गया नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर आगरा पंजाब गंगाटिक वैली यहाँ पे जो है इसको स्टार्ट किया गया था ठीक है जी ये भी जो है इट वॉज इट वॉज अगेन बाकी दोनों की तरह ही बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम था लैंड टेनो का जिसमें जो है फार्मर्स हमेशा स्ट्रेस रहते थे बट यहाँ पे जो है जो रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करने का तरीका था वो कंपेरेटिवली डिफरेंट था ठीक है जी जैसे हमने देखा रोहतवारी में या फिर महलवारी में क्या था सॉरी आपका जमींदारी में क्या था जमींदारी में तो बीच में जो है इंटरमीडिएटर्स थे जमींदार थे यहाँ पे जो है जमींदार नहीं थे यहाँ पे जो है अगेन ब्रिटिशर्स जो थे या ब्रिटिश कंपनी थी या फिर ब्रिटिश जो रूल था जो गवर्नमेंट थी वो किसके थ्रू वो विलेज के हेडमैन के थ्रू जो है वो रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करते थे जिससे हम लोग क्या कहते थे जिससे हम लोग नंबरदार कहते थे या फिर लंबरदार कहते थे ठीक है जी तो यहाँ से जो स्टार्ट होता है अगेन उसको एक पूरा एक तीन चार विलेजेस का एरिया दे देते थे जिसको हम लोग महल कहते थे और इस महल से जो है हर एक जो भी पर्सन जो भी फार्मर होता था उससे जो है रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था कलेक्टिव रेवेन्यू कलेक्शन होती थी विलेज कमेटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती थी और एक बंदा जो है उसको हम लोग यहाँ पे क्या करते थे ब्रिटिश जो है वो उसको रिस्पॉन्सिबल बनाते थे जिसे नंबरदार या लंबरदार कहा जाता था तो ये जो है आपका महलवारी सिस्टम है रेवेन्यू का ठीक है देन इज बैड बैंक बैड बैंक क्या है अगेन जैसे मैंने आपको बताया बैड बैंक इज काइंड ऑफ एन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है जो क्या करेगी जो भी बैंक्स के बैड लोन्स हैं उनको जो है उनको उनको कलेक्ट करेगी उनको अपने पास रखेगी एंड उनको जो है इंप्रूव ठीक करने की कोशिश करेगी ठीक है ये ज
एंड ये बैड बैंक क्या करेगा ये बैड बैंक जो है इट वॉज टू टेक ऑल दी टॉक्सिक एसेट्स ऑफ द बैंक एंड इनको जो है क्या करेगा फर्दर रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए या फिर इसको जो है ठीक करने के जो है काम करने वाला था ठीक है सो ये बैड बैंक का जो मॉडल है इट वाज फर्स्ट प्रपोज इन 1980s 1980s में जो है यूएस में मेलन बैंक है उन्होंने जो है दे फर्स्ट क्रिएटेड बैड बैंक अगेन एटीन uh, में सो so दैट वो क्या कर सके अपने टॉक्सिक जो भी एसेट्स है उनको रिमूव कर सके इससे होगा क्या इससे जो है बैंकिंग इंडस्ट्री अगेन बैंक क्या होंगे बैंक्स अपनी शीट को जो है उसको साफ कर पाएंगे क्लीन कर पाएंगे एंड इससे क्या होगा दे वुड बी एबल टू मोर लेवरेज दी लोन्स टू दी कंपनीज ठीक है जी एंड इससे जो भी बैड बैंक जो बैड बैंक है उसके पास क्या होगा उसका स्टॉक्सिक एसेट्स होंगे तो वो क्या करेगा सिंस इट इज अक्पेशलाइज एजेंसी टू टू डील विद सच काइंड ऑफ एसेट्स वो क्या करेगा उसे रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेगा सो so दैट उन्हें ठीक किया जा सके एन ऑल ठीक है सो दैट इज गोइंग टू हैपन देन इज ऑपरेशन ट्विस्ट ऑफ आर बी आई रिसेंटली टू थाउजेंड नाइनटीन डिसम्बर में जो है इसको लॉन्च किया गया है एंड इट इज वन फॉर्म ऑफ क्वान्टिटिव ईजिंग ठीक है जी क्वान्टिटिव ईजिंग का बेसिकली मतलब क्या है कि मोर एंड मोर मनी इज पम्प इन दी मार्केट सो दैट मार्केट जो है वो रिवाइव कर सके जो सेंटिमेंट्स हैं जो आपके इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स हैं उनको रिवाइव करने की बात होती है यहाँ पर ठीक है अगेन आरबीआई करेगा कैसे इसको आरबीआई ने इसके लिए जो है क्या प्रोसीजर रखा है दे वॉट दे विल डू जो शॉर्ट टर्म्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है आरबीआई उसे सेल करेगा और उसके प्रोसीड से जो है वॉट दे विल डू दे विल बाय द लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डेट जो लॉन्ग टर्म पेपर्स हैं जो लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उनको बाय बैक कर देगा ठीक है जी इससे बेसिकली क्या होगा अगेन इससे लॉन्ग टर्म पेपर्स में जो है इंटरेस्ट uh, कमाया जा पाएगा एंड इस सारे चीजों से इस को हम लोग करेंगे कैसे इट विल बी डन थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस ठीक है मींस सेलिंग ऑफ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज एंड बाइंग बैक ऑफ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज इवेंचुअली इससे क्या होगा काफी ज्यादा पैसा जो है वो मार्केट में जाएगा एंड इवेंचुअली दैट विल हेल्प इन रिवाइविंग दी इकोनॉमी ठीक है दिस ऑपरेशन ट्विस्ट वॉज फर्स्ट यूज इन नाइनटीन यूएस में जो है first, पहली बार यूज किया गया था By the Federal Reserve, the Central Bank, and again इससे क्या हुआ था It was basically to strengthen the US dollar. ठीक है So that is Operation Twist. आपको सिर्फ ऊपर से लिखना है कि आर बी आई ने क्या करा है या क्या करना चाहता है ठीक है देन इज नलवारी फेयर अगेन नलवारी फेयर जो है हिमाचल में बिलासपुर में होता है तो इसका जो है महत्व तो पूछा हुआ है सो वॉट इज दिस फेयर अगेन इट्स अ स्टेट फेयर ऑफ हिमाचल प्रदेश लोनू ग्राउंड बिलासपुर यहाँ पे जो है इसे कंडक्ट कराया जाता है एक हफ्ते का ये फेयर होता है इट वॉज स्टार्टेड बाई गोल्ड स्टीन हु वॉज सुप्रिंटेंडेंट ऑफ शिमला एंड हिल स्टेट्स एटीन एटी नाइन में से स्टार्ट किया था एंड वॉज बेसिकली टू इम्प्रूव दी फार्मर इकोनॉमी इन दी लोअर हिल्स लोअर हिल्स में फार्मर इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए बेसिकली इट वॉज टू इम्प्रूव दी ब्रीड ऑफ कैटल कैटल ब्रीड इट इज काइंड ऑफ अ कैटल ट्रेड फेयर जहाँ पे जो है अच्छे ब्रीड ऑफ कैटल ऑक्सेज एंड जो काउज हैं इनको जो है बेचा या खरीदा जाता है एंड इवेंचुअली दैट वॉज टू बूस्ट दी फार्मर इनकम ठीक है जी सात दिन का ये फेयर है एंड इस फेयर में जैसे इसका महत्व पूछा हुआ है तो महत्व में सबसे पहली बात तो ये होगी कि कैटल फेयर है एंड कैटल फेयर होने के कारण जो है अगेन इट इज इकोनॉमिक फार्मर की इकोनॉमी के लिए फार्मिंग इकोनॉमी के लिए इट इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट एज फार एज दिस फेयर इज कंसर्न सेकेंड इंपॉर्टेंट फेयर जो है यहाँ पे कि यहाँ पे बड़ी ही रिच कल्चरल एंड ट्रेडिशनल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है हिमाचल प्रदेश की थ्रू दी कल्चरल इवेंट्स दैट टेक प्लेस बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स होते हैं जो मेला मैनेजमेंट कमेटी होती है वो बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाती है युवक मंडल्स हैं महिला मंडल्स हैं इस तरह के बहुत सारे यूथ क्लब बने हुए हैं ये यूथ क्लब क्या करते हैं ये बेसिकली बहुत सारे कल्चरल परफॉर्मेंसेस करते हैं सो so, इससे बेसिकली क्या होता है इससे जो हिमाचल का ट्रेडिशन है जो कल्चर है उसको ना सिर्फ रिवाइव करने का काम होता है बट प्रमोट करने का काम भी होता है बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं एंड दिस इवेंचुअली हेल्प्स हिमाचल बिकमिंग अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑल्सो ठीक है सो दैट इज दिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस के ऊपर अगर आप लिखोगे तब आपको मार्क्स मिलेंगे सिर्फ आपको ये चीज नहीं लिखनी है यू ऑल्सो हैव टू राइट दिस सिग्निफिकेंस क्या है इस फेयर का ठीक है जी सो दीज आर दी क्वेश्चन ये कुछ मैंने आपको uh, थोड़े से आई टुक दी हाईलाइट्स और आई टुक बेसिकली दी सैम्पल आंसर्स एंड आज के क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग फिर आज दीज आर दी क्वेश्चन फॉर टूडे पंजोथा मोमेंट उन्नीस सौ बयालीस की इसके बारे में आपको लिखना है क्या थी ये भारत माला परियोजना क्या है इसके बारे में शॉर्ट नोट लिखना है हिमाचल लोक आयुक्त एक्ट है दो हजार चौदह का इसमें जो है इसकी नियुक्ति के लिए जो क्या मापदंड है इसके जो लोकायुक्त इसमें जो नियुक्त होते हैं उनके क्या मापदंड है इसके बारे में आपको लिखना है क्या मापदंड है एंड देन उसके बाद ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है इसके ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है 
देन मिनरल रिसोर्सेज इन हिमाचल प्रदेश किस प्रकार के जो है खनिज संसाधन हिमाचल प्रदेश के अंदर मिलते हैं ये आपको इसके अंदर लिखना है देन लेम डक सेशन क्या होता है पार्लियामेंट का इसके ऊपर आपको क्वेश्चन लिखना है हिमाचल को कल्चरल कैपिटल क्यों कहा जाता है uh, इसके ऊपर जो है आपको एक छोटा सा नोट लिखना है वाई मंडी इज कॉल्ड एज अ कल्चरल कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश देन क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या है ठीक है क्वांटम टेक्नोलॉजी जो है क्या है इसको आपको एक्सप्लेन करना है लोसर फेस्टिवल इसके ऊपर एक ब्रीफ नोट लिखना है एंड देन मसाला बॉन्ड्स ये क्या है और इन्हें कैसे इशू किया जाता है वेयर कैन दीज बी इशूड कहाँ पे इन्हें इशू किया जाता है ये सारे जो है ये क्वेश्चन आपको लिखना है तो दीज आर दिन क्वेश्चन फॉर द डे आई होप जो है आप इन क्वेश्चन को लिखोगे सो चलो हम लोग देख लेते हैं फटाफट कितने लोगों ने आंसर लिखे पिछले वाले सो अगर मैं आंसर्स की बात करूँ तो आई हैड मोर देन ट्वेंटी फाइव आंसर्स दिस टाइम अराउंड पच्चीस क्वेश्चन पच्चीस लोगों ने आंसर लिखे हैं बहुत बढ़िया यार जो लोग लिख रहे हैं मैंने पांच की जगह इस बारी सात आंसर्स चेक किए हैं क्योंकि 25 लोगों ने लिखा तो तो आई हैड टू डू इट सो दिस इज सोनल कन्वर सोनल कन्वर आपने योर राइटिंग वेरी नाइसली थोड़ा सा जो है आपको वर्ड uh, लिमिट के ऊपर काम करना है बहुत ज्यादा वर्ड ले रहे हो आप इसको थोड़ा सा जो है रैशनलाइज करो देन ममता ममता जो है यू नीड टू राइट डीपर पॉइंट थोड़ा और जो है डीप में अच्छे पॉइंट्स लिखने की कोशिश करो अगेन आप जो है अच्छे पॉइंट्स को मिस कर रहे हो यहाँ पे ठीक है देन दिस इज नो नेम आप मेरे को इसका नाम नहीं आया uh, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा हुआ सो मिस्टर नो नेम या मिस नो नेम प्लीज स्टार्ट राइटिंग योर नेम्स एंड देन दिस इज ऑल्सो नो नेम मुझे नहीं पता कौन है बट आंसर अच्छे लिखते हैं तो मैंने चेक कर दिया देन दिस इज मनीषा मनीषा वेरी नाइसली डन काफी अच्छा लिख रहे हो बट यू नीड टू बी बिट स्ट्रेट फॉरवर्ड थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखो स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब है कि आप इधर उधर की घुमाने वाली बातें मत लिखो टू दी पॉइंट स्पेसिफिकली आंसर स्पेसिफिक पॉइंट आंसर लिखो वो पॉइंट जो कि क्वेश्चन में पूछे गए हैं ठीक है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है उसके बाद गौरव इज हेयर गौरव ट्राई टू स्लाइटली इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग थोड़ा सा हैंड राइटिंग का इशू है बॉस थोड़ा सा हैंड राइटिंग को ठीक करोगे तो और अच्छा लगेगा देखो अपनी हैंड राइटिंग देखो लगू लाठे इधर उधर जा रहे हैं ठीक है देन उसके बाद इस निशा आ, निशा यू नीड टू अगेन आपके आंसर्स के जो आपके पॉइंट जो है कंपेरेटिवली शेलो हैं थोड़े और स्पेसिफिकली uh, अच्छे पॉइंट्स लिखने की कोशिश करो एंड थोड़ा हैंड राइटिंग को सुधारना है ठीक है सो दीज आर फ्यू ऑफ दी आंसर दैट आई चेक अगेन वंडरफुल रिस्पॉन्स सो प्लीज कीप इट अप वेरी वेरी नाइसली डन एंड दैट इज इट फॉर टू सेशन जो क्वेश्चन दे दिए गए हैं प्लीज उनको लिखो और मुझे एज सुन एज पॉसिबल भेजो वेटिंग फॉर योर आंसर शीट्स एंड कीप इट अप ऑल द वेरी बेस्ट